王。夫人，把钱打给他。是，我这就去办。没事吧？他没什么事儿，就是熬夜了，回不去，不专业。怎么可能？谢谢医生。有人，没想到你这么急，这么快就得到什么新筋骨了。你，思源，好累了，我们走吧。好，我送你回去。所有人，你这辈子都欠我们夏家，这辈子都别想超出我们夏家的手掌心的事儿，如果你不想说，我不会问。但是这里真的……今天的事谢谢你了，房子的事情我会自己想办法。知道了，以后有什么事儿，就给我打电话，别一个人应承。放心吧，时间不早了，我们要不早点回去休息吧。你觉得呢？像你这种小子，是不是离开男人一天都不行？我以为上次阿姨在的时候，已经把我们的关系理得很清楚了。我今天出院，为什么没来？我给你打电话，你没接。什么电话？没事。我今天很累了，我真的没有精力再给你讲。没用，别装。这里是我家，我不欢迎你。你要是非要赖在这里不走，我也没办法。请自己
。哎，你知道吗？他设计部那个进来吧，直接空降的。刚刚我还看见张特助长得说话，你说这是走的谁的关系啊？不悠然吗？看着不声不响的，后来这么硬。我听说他好像被个大人物包了，也是，要不然怎么能刚入职就请了一周的假？而且有同事看见他每天都开车上下班呢。干什么？饭给下毒了，放头发。我的伤还没完全好，你得吃饱了，还有力气照顾照顾。老公，不吃。怎么，夏总现在还需要人亲自喂饭啊？高博不是没受伤，根本不拍我跟你好了。在我回来之前把事情全盘完，你要是敢浪费的话。喂，琴琴，你认不认识一个叫陆悠然的？我知道他，怎么了？他和夏总，哎，我就想听听你俩，你傻白甜的，被人偷了家都不知道啊！谢谢你啊。其实我也不知道到底该怎么办才好。他以前是在夜市夜场唱歌的，不知道为什么最近老是缠着泽源哥，但是我相信他，我相信泽源哥不会对不起我的。我相信泽源哥不会对不起我的。他会不会我不知道，但有些人啊，肯定是动了不该动的心思。行了，这种人交给我好了。你这种小白兔啊，怎么对付得了他？那你别太过分了，泽源哥知道会不高兴的。知道啦，你呀、啊、就是太软弱了，才会被人欺负到头上。夏泽源，当初你在医院是怎么答应我的？现在谣言都传到我耳朵里来了，那个贱人怎么还在下世？啊，悠悠然她怀孕了。她怀孕和你有什么关系？这个孩子他是我。傻儿子，你不会以为他肚子里的孩子是你的吧？什么意思？我找人把他惹晕了，他肚子里的孩子。你知道我揣的是谁的女人？什么？信。你看到他有多脏了吧？我真不知道他用什么脸还能继续活着，而且活还往你身上凑。夏总，现在办公室流言四起的，蒋司那个性格你也是知道的，还有陆小姐那边，这是他自找的。大家都到会议室开会，我们有个大客户要来，夏总，陆悠然，出去。我也是设计部的员工，滚出去！我的项目不需要你参与。眉来眼的东西，现在我们进入正题。是不是这两年你们设计部的日子过得太好了？这种垃圾也敢拿到我面前！艾瑞这个项目如果跑掉，你带着你的人都给我滚蛋！是
。我知道了，夏总。等等，从今天开始，你和陆悠然一起负责这个案子。你和陆悠然一起负责这个案子。夏总，他凭什么？你们自己组队，谁输了，谁滚蛋。好，这可是你说的。陆悠然，久仰大名。放假了，夏氏的要求什么时候变得这么低了？连坐过牢的垃圾都是。我可以向您证明我的实力。实力？在云生当地的实力？这里可不行。我没。从今天起，艾瑞的项目分两个组，选我的。现在去会议室开会。就凭你，你拿什么和我斗？啊，不好意思，我没看到。没注意到？眼睛如果不用的话，倒是可以先给有需要的。